السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انگلش بک کا لیسن نمبر سکس پوئم ایف کا کوشچن آنسر کر رہے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو دوستو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اوکے فسٹ نمبر کوشچن ہے واٹ از دا مین تھیم آف دا پوئم ایف سوال کا مطلب یہ ہے ایف نظم کا مرکزی موضوع کیا ہے تو اس کا آنسر ہے کوریج کمپیشن گریٹنیس آف کریکٹر اینڈ نیور لوزنگ دا ٹیم فار آر دا مین تھیمس آف دس پوائم ہمت ہمدردی کردار کی عظمت اور کبھی غصہ نہ ہونا اس نظم کے اہم موضوعات ہے دا فوٹ ڈراز دا اسکیچ آف اے اسٹرانگ اینڈ نوبل مین بائی ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ ریئل لائف سچویشن اینڈ شوئنگ اس ہاؤ اے گڈ پرسن شوڈ ریئیکٹ اینڈ ڈفرینٹ سچویشن شاعر نے مختلف حقیقی زندگی کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہوئی ایک مضبوط اور عظیم انسان کا حقہ کیا چاہے اور ہمیں دکھایا ہے کہ ایک اچھی انسان کو مشکل حالات میں کیسا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے اوکے کوشچن نمبر ٹو ہے میک اے لسٹ آف اے پرفیکٹ مین از مینشن بائی دا فوئٹ ان اسٹینزا ٹو آف دا فوئم سوال کا مطلب یہ ہے کسی کامل انسان کی فہرست بنائے جس کے شاعر نے نظم کے دو بندوں میں ذکر کیا ہے تو اس کا آنسر ہے ان سیکنڈ اسٹینزا دا فوئٹ سیز دیٹ اے نوول پرسن نیور الاؤز دا ہیز ڈریم ٹو اور ویلیم ہیم دوسرے بر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک شریف انسان اپنے ہوبیو کو کبھی اپنی اوفر حاوی نہیں ہونے دیتا ہی ہیز ناٹ ڈسیوڈ بائی ہیز اچیومنٹ آر فیلیورس وہ اپنے کامیابیوں یا ناکامیوں سے دھوکہ نہیں کہتا اے نوبل مین از ٹروتھ فل بریو اینڈ ہی نیور پنش فلش پیوپل ایک شریف آدمی سچا بہادر ہوتا ہے اور اس نے کبھی بھی وقوف لوگوں کو سزا نہیں دیا ریدری ہی اگنورس دا پولش پیوپل اینڈ ہیز کوریج ٹو اسٹینڈ افن اگین آفٹر لوزنگ ایوری تھنگ ان لائف بلکہ وہ بھی وقوف لوگوں کو نظر انداز کرتا ہے اور زندگی میں سب کچھ کو کر دوبارہ کڑا ہونے کی کا حوصلہ رکھتا ہے اوکے کوشچن نمبر تڑ ہے ایکسپلین دا لائنس اور والک ود کنگس نار لوزنگ دا کامن ٹچ اس کا مطلب یہ ہے ستورو کے وضاحت کرے بادشاہوں کے ساتھ چلنا اور نہ ہی عام رابطے کھونا تو اس کا آنسر ہے دا فورٹ سیز دیٹ ایون وین یو ہیو کمپنی آف ری آف گریٹ مین لائک کنگس شاعر کہتا ہے کہ بادشاہوں جیسا بڑے آدمی کی صحبت میں ہو یو شوڈ ناٹ لوز یور کریکٹر آپ کو اپنا کردار نہیں کھونا چاہیے اپنا کردار نہیں بھولنا چاہیے ہی ایڈوائس از سمپل اینڈ ہمبل بیہیویئر ٹو بی ایڈاپٹ ان آل کائنڈ آف سنسیریس وہ ہر قسم کے منظر ناموں میں سادہ اور سائستہ رویہ اپنانے کا مشورہ دیتا ہے اے مین شوڈ ناٹ فار گیٹ دا کامن پیپل ایپ ہی گیٹس اے ہائی اسٹیٹس آدمی کو اعلیٰ مقام حاصل ہو تو اسے عام لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے بینگ ہمبل اینڈ لونگ ٹو دا پیپل از اونلی وے ٹو لیو اے ریسپیکٹیبل لائف آج از اور لوگوں سے محبت کرنا ہی باعزت زندگی گزارنا کا گزارنے کا واحد ذریعہ ہے اوکے کوشچن نمبر فور ہے سائٹ ان ایگزامپل آف دا یوزز آف پرسنیفیکیشن ان دا فوئم ایف سوال کا مطلب یہ ہے نظم میں شخصیت کے استعمال کی ایک مثال پیش کرے پرسنیفیکیشن شخصیت تو اس کا آنسر ہے دیر آر مینی انسٹنس ان ہز ان دس پوئم ویئر دا فوئڈ ہیز پرسنیفائڈ سرٹن اینیمیٹڈ آبجیکٹس اینڈ فیلنگس اس نظم میں بہت سے مثالیں موجود ہے جہاں شاعر نے کچھ بھی جان چیزوں اور احساسات کو بیان کیا ہے 
giving way to hating not making dream your master meet meet with trim and disaster are few example of personification implied in this poem nafrat ko rasta dena hope you ko apna aka na banana pata o tabahi se milna is nazm mein chand shakhsiyaton ki misale hai okay question number 5 hai what is the significance of the title of the poem iska matlab ye hai nazm ke gunoon ki kya ahmiyat hai to iska answer hai the poet talks about various possibilities that everyone usually has in life शायर मुख्तलिफ इम्कान के बारे में बात करता है जो आम तौर पर हर किसी की ज़िंदगी में होती है ही टॉल्स अबाउट डिफिकल्ट सिचुएशन एंड सजेस्ट सम प्रैक्टिकल स्टेप्स टू टेक वो मुश्किल हालात के बारे में बात करता है और कुछ अमली इकदाम करने का मशवरा देता है He has titled the poem by leaving it up to reader to re- to either accept his suggestion or ignore them shair ne nazm ka hunoon f rakha hai aur use qari far chhod diya hai ke oh apne halat ko qubool kare ya unhe nazar andaaz kare he does not wants to look like a preacher or a dictator oh ek muballigha ya amar ki tarah nazar nahi aana chahta therefore he has titled his poem as f isliye unhone apni nazm ko unun f rakha tha okay question number 6 hai what does the poet say about the value of time sawal ka matlab ye hai waqt ke qadar ke bare mein shair kya kehte hain to iska answer hai the poet talks about the value of time in life He says that we should not waste our previous time in non-productive activities. Shair zindagi mein waqt ki qadar ki baat karta hai. Unka kehna hai ke hame aap ki ka qeemati waqt ghair paidawari kamon mein zaya nahi karna chahte. He says that we should not live with malik and hatred in our mind. वह कहता है कि हम अपने दिमाग में बोझ और नफरत के साथ नहीं रहना चाहिए ही एडवाइस दैट इन स्टीड ऑफ लिविंग वन मिनट्स विद एंगर एंड अनफारगिविंग अप्रोच वह मशवरा देता है कि एक मिनट गुस्से और माफ़ी के साथ गुजारने के बजाय वी वी शुड फिल दैट वन मिनट विद सिक्सटी सेकेंड्स ऑफ कम्पेशन फारगिवनेस एंड लव हमें उस एक मिनट को साठ सेकंडों को हमदर्दी माफी और मोहब्बत से पेरना चाहिए ओके क्वेश्चन नंबर सेवन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ऑफ दिस लाइन इन योर ओन वर्ल्ड्स एंड विच इज़ मोर यू विल बी ए मैन माय सन सवाल का मतलब ये है इस सतूर का मतलब अपने अल्फाज में बयान करे और जो ज़्यादा है तुम एक आदमी बनोगे मेरे बैठे तो इसका आंसर है The poet says that if you will have the mention qualities of noble and great people you will be regarded as a noble person Shair kehta hai ke agar aap mein sharif aur azim log ki sifat maujood hogi to aapko ek sharif insaan samjha jayega You will value your life but most importantly you will be an experienced person who knows about life and how to live it Aap apne zindagi ki qadar karenge lekin sabse aham baat ye hai ki aap ek tajrubakar shakhs hoge jo zindagi ke bare mein jante hai aur use kaisa jeena hai ओके क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द फोएम सवाल का मतलब ये है नजम की शायरी स्कीम क्या है तो इसका आंसर है द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट इंजा इज ए ए ए ए बी सी बी सी एंड द राइम स्कीम ऑफ द कमिंग थ्री स्टेंजा इज ए बी ए बी सी डी सी डी ओके क्वेश्चन नंबर नाइन है स्टेट सम क्वालिटीज other than the ones mentioned in this poem that makes a successful man 
سوال کا مطلب یہ ہے اس نظم میں بیان کردہ خصوصیات کے علاوہ کچھ کچھ اور خصوصیات بتائے جو ایک کامیاب انسان بنانا بناتے ہیں تو اس کا آنسر ہے دا ادر کوالٹیز آف اے گڈ مین آر ہانیسٹی ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ ٹو ورک لو فار لو فار ادر کوریج ہارڈ ورک اینڈ رسپیکٹ فار ادرس ایک اچھا انسان کی دوسری ہوبیو ایمانداری لگن کام کرنے کا عزم دوسروں سے محبت ہمت محنت اور دوسروں کا احترام ہے اے گڈ مین از ڈیکوریٹیڈ وتھ آل نوبل کوالٹیز اینڈ از نیو اینڈ از نیو اور انوالو ان ایولس ایکٹیویٹیز ایک اچھا آدمی تمام عمدہ مقداروں سے آراستہ ہوتا ہے اور کبھی بھی برائیوں میں ملوث نہیں ہوتا ہے اوکے تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو پلیز دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تھینکس فار واچنگ